നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഇതിഹാസ പുരാണങ്ങളെ വർഗീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കാണുന്നത് ഏകപക്ഷീയവും ഏക മുഖവുമായിട്ടാണെന്ന് സാഹിത്യകാരൻ ഡോക്ടർ സുനിൽ പി ഇളയടം മതം വിശ്വാസം ആചാരം ഇവയുടെ പേരിൽ മനുഷ്യനെ വേർതിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒന്നിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള മാധ്യമം കലയെന്ന് കലാമണ്ഡലം സർവകലാശാല ഭരണസമിതി അംഗം ഡോക്ടർ എൻ കെ ഗീത ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല വികസനമെന്ന് എം പി രാജേഷ് എം പി ഇത്തരം ധാരണ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും മാറണമെന്നും എം പി മാലിന്യമുക്തമാകാൻ ചെർപ്പുളശ്ശേരി കരുമാനാം കൃഷി മാതൃകാ പ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് പ്രദേശത്തെ ക്ലബ്ബും വായനശാലയും ഒപ്പം ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തും വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് വർഗീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഇതിഹാസ പുരാണങ്ങളെ കാണുന്നത് ഏകപക്ഷീയവും ഏക മുഖവുമായ ഒരു മതാത്മക പാഠം മാത്രമാണെന്ന് സാഹിത്യകാരൻ ഡോക്ടർ സുനിൽ പി ഇളയടം ശ്രീകൃഷ്ണപുരം മണ്ണമ്പറ്റ വി ടി ബി കോളേജിൽ ഇതിഹാസ പാരമ്പര്യം സമസ്യകൾ സമീപനങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പല വഴികളിലൂടെയും പല മുഖങ്ങളിലൂടെയും സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിഹാസങ്ങൾ മഹാഭാരതത്തെ ബ്രാഹ്മണികവും വൈദികവുമായ ഏകാത്മകവും അന്തിമവുമായ രീതിയിലാക്കുകയാണ് ചിലർ മഹാഭാരതവും രാമായണവും ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തനശേഷിയുള്ള പാഠമാണ് നാം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനശേഷിയെ മുഴുവൻ വർഗീയതയുടെയും ഫാസിസ്റ്റുകളുടെയും മൂലധനമായി മാറാൻ അനുവദിക്കാതെ അതിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെതിരെ പ്രതിരോധങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ടെന്നും സാഹിത്യകാരൻ ഡോക്ടർ സുനിൽ പി ഇളയിടം പറഞ്ഞു അതുപോലെ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞുള്ള ചരിത്രത്തിൽ ഈ ദൈവം ജനിച്ച സ്ഥലം ഏതാണ് എന്നതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള വലിയ സംഘർഷങ്ങൾ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും അരങ്ങേറിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഭാരതം എന്നത് ഒരു സവിശേഷ പ്രശ്നമായിട്ട് വരും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിഹാസ പുരാണ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒന്നും ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ കേവലം ഇതിഹാസ പുരാണ കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ടല്ല ദൈനംദിന സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടാണ് തുടരുന്നത് അത് അഖിലേന്ത്യ രാഷ്ട്രീയം മുതൽ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൻ്റെ സൂക്ഷ്മ സ്ഥലങ്ങളിൽ വരെ പല രൂപത്തിൽ ഏറിയും കുറഞ്ഞും ഇത് കിഴിവിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരമൊരു സമൂഹത്തെ ജനാധിപത്യപരമായി അഭിസംബോധന ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പാരമ്പര്യങ്ങളോട് സംവദിക്കാനും അവയെ ജനാധിപത്യപരമായി വിശദീകരിക്കാനുമുള്ള ഭാരം കൂടി നാം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് പാലക്കാട് ജില്ല സംസ്കൃത സംഘവും വി ടി ബി കോളേജ് യൂണിയനും സംയുക്തമായാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ഇ ജയൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്കൃത സംഘം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ സത്യൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ കെ പി സി ടി എ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പ്രൊഫസർ പി ഹരിദാസ് കോളേജ് യൂണിയൻ അഡ്വൈസർ ഡോക്ടർ സരിത നമ്പൂതിരി യൂണിയൻ ചെയർമാൻ എ പി സാഗർ സംസ്കൃത സംഘം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പ്രേമാനന്ദൻ യൂണിയൻ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ സി ഹരിത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മതങ്ങളുടെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ആചാരത്തിൻ്റെയും പേരിൽ മനുഷ്യനെ വേർതിരിച്ചു നിർത്തുന്ന ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ മനുഷ്യനെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു മാധ്യമമാണ് കലയെന്ന് കേരള കലാമണ്ഡലം കൽപ്പിത സർവകലാശാല ഭരണസമിതി അംഗം ഡോക്ടർ എൻ കെ ഗീത പറഞ്ഞു ആയിരം കലാകാരന്മാർക്കുള്ള വജ്രജൂബിലി ഫെലോഷിപ്പ് പദ്ധതി ഒറ്റപ്പലം ബ്ലോക്ക് ക്ലസ്റ്റർ തല ഉദ്ഘാടനം ചളവറയിൽ നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ വിശ്വാസങ്ങളുടെയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെയും പേരിൽ ആചാരങ്ങളുടെയും അനാചാരങ്ങളുടെയും പേരിൽ മനുഷ്യനെ കള്ളു തിരിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒരു വല്ലാത്തൊരു അന്തരീക്ഷം കേരള സമൂഹത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നു മറ്റെന്തിനേക്കാളും ഏറെ മനുഷ്യനെ ഒന്നിപ്പിക്കാനും അവനെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും അവനെ സംസ്കരിക്കാനും സംസ്കരിപ്പിക്കാനും സംസ്കാരത്തോടുകൂടി അവനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനും ഒക്കെ തന്നെ കഴിവുള്ള ഒരേ ഒരു മാധ്യമമാണ് കല കലാകാരന്മാരുടെ കഴിവുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേരള സർക്കാർ ആദ്യമായാണ് ആയിരം കലാകാരന്മാർക്കുള്ള വജ്രജൂബിലി ഫെലോഷിപ്പ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കലാകാരന്മാർക്ക് പതിനായിരം രൂപ വീതം രണ്ടു വർഷക്കാലത്തേക്ക് ഫെലോഷിപ്പ് നൽകും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കോർപ്പറേഷൻ നഗരസഭ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ എന്നിവയുടെ കീഴിൽ സംസ്ഥാനത്തിലുടനീളം കലാകാരന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് കലാ സാംസ്കാരിക ഉന്നതി നിലനിർത്തുക പരിപോഷിപ്പിക്കുക വ്യാപിപ്പിക്കുക യുവ മനസ്സുകളിൽ കലാഭിമുഖ്യം ഉണർത്തുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഒറ്റപ്പാലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് തലത്ത
നാടൻപാട്ട് മോഹിനിയാട്ടം കഥകളി സംഗീതം മൃദംഗം തോൽപാവക്കൂത്ത് മിഴാവ് ഓട്ടൻതുള്ളൽ തുടങ്ങിയ കലകൾ എട്ട് കേന്ദ്രങ്ങൾ വെച്ച് പരിശീലനം നൽകും പദ്ധതിയുടെ ഒറ്റപ്പാലം ബ്ലോക്ക് തല ഉദ്ഘാടനമാണ് വ്യാഴാഴ്ച ചളവറ ബാലവിഹാറിൽ നടന്നത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് ശിവരാമൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പൊതുമരാമത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി കെ സുധാകരൻ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പി വസന്ത വജ്ര ജൂബിലി ഫെലോഷിപ്പ് ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ അഞ്ജലി സുധാകരൻ ചളവറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വത്സല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ പി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എ പി സത്യപാലൻ എം വി ബിന്ദു എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുക മാത്രമല്ല വികസനമെന്നും ഇത്തരമൊരു ധാരണ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും മാറ്റേണ്ടതുണ്ടെന്നും എം പി രാജേഷ് എം പി ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്നേഹാലയം ബഡ്സ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഫിസിയോതെറാപ്പി സെന്ററിൻ്റെയും മൾട്ടി സെൻസറിംഗ് റൂമിൻ്റെയും ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എം പി ഒരു റോഡ് കൊണ്ട് പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി അമ്പതോ കുടുംബത്തിനാണ് ഒരു ഗുണം കിട്ടുക എങ്കിൽ ഇത് അതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രയോജനമാണ് സമൂഹത്തിൽ ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള കൂട്ടർക്ക് വികസനമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വിഭാഗത്തിൻ്റെയും ജീവിതത്തെ സ്പർശിക്കുന്നതാവണം കുറെ റോഡ് ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാവില്ല റോഡ് വേണം വേണ്ടാന്നല്ല റോഡിന് പഞ്ചായത്ത് ബ്ലോക്ക് ജില്ല കൃഷ്ണം പോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്നേഹാലയം ബഡ്സ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററിൽ എം പി രാജേഷ് എം പിയുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഏഴ് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപ ചിലവഴിച്ചാണ് ഫിസിയോതെറാപ്പി സെന്ററിന്റെയും മൾട്ടി സെൻസറിംഗ് റൂമിന്റെയും നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ബഡ്സ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററിലെ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ അന്തേവാസികളുടെ ഉന്നമനവും പുരോഗതിയും ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പി സെന്ററും മൾട്ടി സെൻസറിംഗ് റൂമും തയ്യാറാക്കിയത് ഫിസിയോതെറാപ്പിക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും ബഡ്സ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററിൽ സജ്ജീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കൂടാതെ മസ്തിഷ്കാഘാതം ഓട്ടിസം എന്നിവയുള്ളവരുടെ ബുദ്ധിപരമായ വികസനത്തിനും സ്വഭാവ വൈകല്യങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുന്നതിനും മൾട്ടി സെൻസറിംഗ് റൂമും ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് സ്കൂളിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജില്ലയിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബഡ്സ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പി സെന്ററും സെൻസറിംഗ് റൂമും ആരംഭിക്കുന്നത് ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ സമഗ്രമായ വിവര ശേഖരണം നടത്തി കാരുണ്യ സ്പർശം വെബ്സൈറ്റും ചടങ്ങിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തരം ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിക്കുന്ന ആദ്യ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൂടിയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ വികസനത്തിന് നൂതന സംരംഭങ്ങൾ ഒരുക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബഡ്സ് സ്കൂൾ വാർഷികവും കാരുണ്യ സ്പർശം വെബ്സൈറ്റ് പ്രകാശനവും എം പി രാജേഷ് എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി അരവിന്ദാക്ഷൻ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു എം രുക്മിണി പി കെ ഗംഗാധരൻ വി സി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പി സൈദ് അലവി പി ഉഷാറാണി സി എൻ സത്യൻ ഡോക്ടർ ധന്യ സി ഹരിദാസൻ കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എം സി കുഞ്ഞഹമ്മദ് കുട്ടി ജി രമ്യ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കോൺഗ്രസ് അനുകൂല അധ്യാപക സംഘടനയായ കെ പി എസ് ടിയെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ ജാഥയ്ക്ക് പെരുതൽമണയിൽ സ്വീകരണം നൽകി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി ഹരിഗോവിന്ദനാണ് ജാഥ നയിക്കുന്നത് ഈ മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ജാഥ സമാപിക്കും കാവി ചുവപ്പുവൽക്കരണത്തിനെതിരെ ജ്യോതിർഗമയ എന്ന പേരിലാണ് കെ പി എസ് ടിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കാസർകോട് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ ജാഥ നടത്തുന്നത് ജാഥയ്ക്ക് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നാല് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്വീകരണം നൽകി പെരിന്തൽമണ്ണയിലെത്തിയ ജാഥ അംഗങ്ങളെ വനിതാ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സ്വീകരിച്ചു കോഴിക്കോട് റോഡ് ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷനിലായിരുന്നു സ്വീകരണ പരിപാടി സ്വീകരണ യോഗം ഐ എൻ ടി യു സി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എൻ എ കരീം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ പി സി സി അംഗം വി ബാബുരാജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ പി സി സി അംഗം അഡ്വക്കറ്റ് ബെന്നി തോമസ് ഡി സി സി സെക്രട്ടറി സി സുകുമാരൻ കെ പി എസ് ടി എ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ടി ജോസ് ജോയിൻ സെക്രട്ടറി സി കെ ഗോപകുമാർ എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ പി ജാഫർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സംഘടനയുടെ പഴയകാല നേതാക്കളെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു വിവിധ സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ പി ഹരിഗോവിന്ദൻ ജാഥാംഗങ്ങളായ എം സലാഹുദ്ദീൻ സന്തോഷ് കുമാർ എന്നിവരെ ഹാരാർപ്പണം നടത്തി നേതാക്കൾ മറുപടി പ്രസംഗവും നടത്തി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന പരിഹാരം കാണുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലുള്ള ഓരോ മേഖലയിലെ വിഷയങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കാണാൻ ഗവൺമെന്റ് ഈ സംസ്ഥാനത്തെ വർഗീയ കലാപം
വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ കാവ്യ ചുവപ്പുവൽക്കരണം അവസാനിപ്പിക്കുക അധ്യാപകരുടെ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക അധ്യാപക നിയമനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുക റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പി എസ് സി നിയമനങ്ങൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുക രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിത നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കുക ശമ്പള പരിഷ്കരണ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് ജ്യോതിർഗമയ വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ ജാഥ കെ പി എസ് ടിയെ നടത്തുന്നത് ജനുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ജാഥ സമാപിക്കും ചെറുപ്പുളശ്ശേരി കരുമാനാംകുറിശി ഗ്രാമം മാലിന്യമുക്തമാക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങി പ്രദേശത്തെ ബ്രദേഴ്സ് ക്ലബ്ബും വായനശാലയും ഒപ്പം ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തും ഹരിതഗ്രാമം എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന പദ്ധതി പി കെ ശശി എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കരുമാനാംകുറിശിയിലെ നൂറ് വീടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടം നടപ്പിലാകുന്നത് വീടുകളിൽ മാലിന്യ സംസ്കരണ ബിന്നുകൾ സ്ഥാപിച്ച് മാലിന്യം ശേഖരിക്കുകയും സംസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് പദ്ധതി കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് കരുമാനാംകുറിശി ബ്രദേഴ്സ് ക്ലബ്ബും പൊതുജന വായനശാലയും കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തും സംയുക്തമായാണ് ഹരിതഗ്രാമം പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് മാലിന്യമുക്ത ഗ്രാമം എന്ന ആശയം ഉയർത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം പി കെ ശശി എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ഒരു ജീവിത പാഠമാണ് എന്ന ബോധത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ആകെ എത്തിക്കാൻ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമായും സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും വീട് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പരിസരം ചെറുപ്പശ്ശേരി നഗരസഭാംഗം സി ഹംസ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മാലിന്യ സംസ്കരണ ബിന്നുകളുടെ വിതരണോദ്ഘാടനം പി ചന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് സംസ്ഥാന നിർവാഹക സമിതി അംഗം കെ മനോഹരൻ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി സാമൂഹ്യാരോഗ്യ കേന്ദ്രം ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ വി ബി കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ എ എസ് ഐ ബാബുരാജ് ഹരിത കേരള മിഷൻ പ്രതിനിധി പ്രൊഫസർ വാസുദേവൻ പിള്ള നഗരസഭ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ വിജയകുമാരി ബ്രദേഴ്സ് ക്ലബ്ബ് ആരവായ എം കെ രാജേഷ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു വാർത്തകൾ തുടരുന്നു എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുന്ന നാനൂറിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ചലവറ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ കൗൺസിലിംഗ് ക്ലാസ് നടത്തി ജെ സി ഐ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ചാപ്റ്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കൗൺസിലിംഗ് നടന്നത് മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുന്ന വിദ്യാലയത്തിലെ നാനൂറ്റഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായാണ് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ജൂനിയർ ചേംബർ ഇന്റർനാഷണലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശീലന ക്ലാസ് നടത്തിയത് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാനസികമായി തയ്യാറാവുന്നതിനും ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുമൊപ്പം ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടാക്കുക എന്നീ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് പരിശീലന ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് രണ്ടു മണിക്കൂറോളം ക്ലാസും പ്രവർത്തനങ്ങളും നടന്നു പ്രധാന അധ്യാപകൻ എം രാമദാസ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജെ സി മേഖലാ ട്രെയിനർമാരായ കെ പ്രസാദ് രഞ്ജിത് ജയന്തി അരുൺ രവി എന്നിവർ പരിശീലന ക്ലാസിന് നേതൃത്വം നൽകി സ്ഥാനമൊഴിയുന്ന സഹകാരികൾക്ക് സ്നേഹവീരുന്നൊരുക്കി ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്തെ ഒറ്റപ്പാലം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റിയിലെ മുൻ ഭരണസമിതിക്കാണ് നിലവിലെ ഭരണസമിതി യാത്രയപ്പ് നൽകിയത് ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി സ്ഥാനമൊഴിയുന്ന ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾക്ക് യാത്രയപ്പ് നൽകി യാത്രയപ്പ് യോഗം കാരാകുറിശി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റും ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ എൻ ദിവാകരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രസിഡന്റ് പി വി ശശിധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം പി ഗിരീശൻ ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ സി മുരളീധരൻ സെക്രട്ടറി കെ ആർ സുജേഷ് വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കെ ബാലകൃഷ്ണൻ സി ടി ചൊക്കുണ്ണി പി ജി ദേവരാജ് കെ രാമദാസൻ എ വിജയൻ പി എം ശ്രീകാന്ത് എം ആർ അരുൺ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ജൂനിയർ ചേംബർ ഇന്റർനാഷണലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വളർത്തു നായ്ക്കൾക്ക് പേവിഷബാധയ്ക്കുള്ള സൗജന്യ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് നടത്തി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മുഴുവൻ നായ്ക്കൾക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും മരുന്നുകളും വിതരണം ചെയ്തു സംസ്ഥാന മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെയും ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും സഹകരണത്തോടെ പേവിഷരഹിത കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് 
പഞ്ചായത്തിലെ വളർത്തു നായകൾക്ക് ജൂനിയർ ചേംബർ ഇന്റർനാഷണൽ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ചാപ്റ്ററിന്റെ ചിലവിൽ സൗജന്യമായി പേ വിഷബാധയ്ക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് നടത്തിയത് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം മൃഗാശുപത്രിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി അരവിന്ദാക്ഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി എൻ ഷാജുശങ്കർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഓഫീസർ ഡോക്ടർ രാജേശ്വരി മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു ജന്തുരോഗ നിയന്ത്രണ പദ്ധതിയുടെ പാലക്കാട് ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ വി സുമ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം സീനിയർ വെറ്റിനറി സർജൻ ഡോക്ടർ സുധീർ ബാബു എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വാക്സിനേഷൻ നടത്തി വാക്സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും മരുന്നുകളും വിതരണം ചെയ്തു എഴുപതോളം വളർത്തു നായകൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ നടത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ എം സി രുക്മിണി വി ഉഷാകുമാരി സി മാധവിക്കുട്ടി ടി രാധിക പി കെ ഗംഗാധരൻ വി സി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ജെ സി എ ഭാരവാഹികളായ അരുൺ രവി ഭാസ്കരൻ പെരുമ്പിലാവിൽ സുനിൽ കുമാർ രാജീവ് ശ്രീചിത്ര എം കെ ദ്വാരകാനാഥൻ ജോയ് രവി അർച്ചന ഷിബില സംഗീത മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ദിലീപ് പാഞ്ചജന്യം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ രാജേഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു നെല്ലായ മാരായമംഗലം ഖാസി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ കോംപ്ലക്സിന്റെ അഞ്ചാം വാർഷിക സമ്മേളനം പത്തൊൻപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് തീയതികളിൽ നടക്കും സമ്മേളനത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയതായി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഒമ്പതാം തീയതി രാവിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മാരായമംഗലം ഖബർസ്ഥാനിലുള്ള മറ്റു നേതാക്കന്മാരുടെയും ഖബർ സിയാറത്തോടു കൂടി പരിപാടി ആരംഭിക്കും എട്ട് മുപ്പതിന് പതാക ഉയർത്തും അന്ന് ഉച്ചക്ക് നമ്മൾ മാരായമംഗലത്ത് പിന്നെ അഞ്ച് പള്ളികളാണുള്ളത് ചരലിൽ കെട്ടിപ്പടി മാവുണ്ടിരി കുളപ്പട അതിൻ്റെ കേന്ദ്ര മാലിലാണ് മാരായമംഗലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാലിലുള്ള മതസ്ഥാപനങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു മാ അതിനാണ് മാല്യ സംഗമം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മണി മാരായമംഗലം കാസി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ കോംപ്ലക്സിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മരക്കാർ മാരായമംഗലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ ഹക്കീം ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കെ പി ഹുസൈൻ മാനേജർ ഹൈദ്രോസ് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു പൂക്കോട്ട് കാളികാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ വർഷത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞത്തിന് ഈ മാസം ഇരുപതിന് തുടക്കമാകും പതിനെട്ടാമത് സപ്താഹയജ്ഞമാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഭാരവാഹികൾ ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്ത് വിളിച്ചേർത്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് പൂക്കോട്ട് കാളികാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പതിനെട്ടാമത് ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞത്തിനാണ് ഈ മാസം ഇരുപതാം തീയതി മുതൽ തുടക്കമാകുന്നത് കിഴക്കേടം ഹരിനാരായണൻ നമ്പൂതിരിയാണ് യജ്ഞത്തിന്റെ ആചാര്യൻ യജ്ഞത്തിന് മുന്നോടിയായി വെള്ളിയാഴ്ച പ്രതിഷ്ഠാ ദിനവും നടക്കും ക്ഷേത്രം തന്ത്രി അണ്ടലാടി ഉണ്ണി നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് പ്രതിഷ്ഠാ ദിന ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക ഇരുപതിന് വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമ ന്യായാലയ ന്യായാധികാരി കെ കാർത്തിക യജ്ഞം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കോയമ്പത്തൂർ ആര്യവൈദ്യശാലയിലെ ഡോക്ടർ പി രവീന്ദ്രൻ മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പാലക്കാട് ഏരിയ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വള്ളൂർ രാമകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായിരിക്കും യജ്ഞത്തിന്റെ പ്രധാനമായ രുക്മിണി സ്വയംവരം യജ്ഞത്തിന്റെ അഞ്ചാം ദിവസമായ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് അന്നേ ദിവസം വൈകിട്ട് രുക്മിണി സ്വയംവര ഘോഷയാത്രയും ഉണ്ടാകും ഈ മാസം ഇരുപത്തി ഏഴിനാണ് യജ്ഞം സമാപിക്കുക യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഏഴ് ദിവസവും ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രസാദ ഊട്ടും വിവിധ കലാപരിപാടികളും ഉണ്ടാകും ശ്രീ പൂക്കോട്ട് കാളികാവ് ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ വർഷത്തെ പ്രതിഷ്ഠാദിന മഹോത്സവം ജനുവരി പതിനേഴാം തീയതി മുതൽ ജനുവരി ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി കൂടിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അതിവിപുലമായി ആഘോഷിക്കുക പതിനേഴാം തീയതി പാതിരക്കുന്നത്ത് മന്ന രുദ്ധ നമ്പൂതിരിപ്പാട്ടിന്റെ കമ്മിറ്റിയുള്ള സർപ്പബലിയും സർപ്പപൂജയും പതിനെട്ടാം തീയതി ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ശ്രീ അണ്ടലാടി ഉണ്ണി നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാദിന മഹോത്സവവും കളഭാഭിഷേകവും ദേശകുരുതി നടത്തും ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്ത് വിളിച്ചുചേർത്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് ചെയർമാൻ കെ അശോക് കുമാർ ആഘോഷ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് കെ അജിത് കുമാർ സെക്രട്ടറി സി പി ഗിരീഷ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കെ വിശ്വനാഥൻ പി ജയചന്ദ്രൻ മാനേജർ കെ കെ രഘുനാഥ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കുൽക്കല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് കട്ടിലുകൾ വിതരണം ചെയ്തു പരിപാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ അബ്ദുൽ കരീം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ കെ ഖദീജ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പരിപാടിയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ സ്മിത സൂരജ് സൈനബ
പാലിയേറ്റീവ് ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചെറുപ്പുളശ്ശേരി ആർദ്രം പാലിയേറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സാന്ത്വന പരിചരണ സന്ദേശ റാലി നടത്തി ചെറുപ്പുളശ്ശേരി പുത്തനാൽക്കൽ പരിസരത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച റാലി ടൗൺ ചിറ്റി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് സമാപിച്ചു ചെറുപ്പുളശ്ശേരി വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെയും വിവിധ കോളേജുകളിലെയും വിദ്യാർത്ഥികളും പാലിയേറ്റീവ് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും റാലിയിൽ പങ്കാളികളായി റാലിക്ക് ശേഷം നടന്ന യോഗം ആർദ്രം പാലിയേറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റ് രക്ഷാധികാരി ഡോക്ടർ ഹമീദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഭാരവാഹികളായ ബി പി ഹുസൈൻ ബഷീർ സുബ്രഹ്മണ്യൻ റഷീദ് പാലസ് കുഞ്ചുനായർ അബ്ദുൽ ഗഫൂർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സഹജമായ പ്രയാസങ്ങൾ കൊണ്ടും മാറാ രോഗങ്ങളുടെ പിടിയിലമർന്നും കിടപ്പിലായ സഹോദരങ്ങൾക്ക് സമാശ്വാസ പരിചരണ സംവിധാനം എന്ന നിലയിൽ ഏറെ ജനകീയമായ സാന്ത്വന പരിചരണത്തിന്റെ അരക്കുപുറമ്പ് കളത്തിൽ തിരുവളയനാട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ കാർത്തിക വിളക്ക് മഹോത്സവവും പൊങ്കാല സമർപ്പണവും നടന്നു ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി ഓറോമ്പുറം മന കേശവൻ നമ്പൂതിരിയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് നട തുറന്ന ശേഷം നിർമാല്യം അഭിഷേകം മലർ നിവേദ്യം ത്രിമധുര നിവേദ്യം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ശേഷം ഗണപതി ഹോമത്തോടെ ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമായി തുടർന്ന് ഉഷപൂജയും കുങ്കുമാർച്ചനയും നടന്നു കഠിനപായസ നിവേദ്യ സമർപ്പണത്തിന് ശേഷം ക്ഷേത്ര മേൽശാന്തി പൊങ്കാലയ്ക്ക് അഗ്നി പകർന്നു ദേശത്തു നിന്നും സമീപ ദേശത്തു നിന്നും നിരവധി വിശ്വാസികളാണ് ദേവിക്ക് പൊങ്കാല നിവേദ്യ സമർപ്പണത്തിനായി എത്തിയത് തുടർന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പൊങ്കാല നിവേദ്യം ദേവിക്ക് സമർപ്പിച്ചു വൈകിട്ട് ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം കാർത്തിക ദീപ സമർപ്പണവും ഉണ്ടായി തുടർന്ന് ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ അരക്കുവറമ്പ് വാദ്യസംഘം അവതരിപ്പിച്ച തായമ്പകയും കളത്തിൽ കലാക്ഷേത്ര അരക്കുവറമ്പ് അവതരിപ്പിച്ച തിരുവാതിരക്കളിയും അരങ്ങേറി ചുറ്റുവിളക്ക് ഭഗവത് സേവയുടെ ചടങ്ങുകൾക്ക് സമാപനമായി ആനമങ്ങാട് ഉടമല മഖം നേർച്ചയ്ക്ക് ജനുവരി ഇരുപതിന് കൊടിയേറും നാലു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നേർച്ച മെയ് പതിനാലിനാണ് സമാപിക്കുക ആനമങ്ങാട് ഉടമല നേർച്ചയ്ക്ക് ജനുവരി ഇരുപതിന് തുടക്കമാകും രാവിലെ പത്തിന് കോഴിക്കോട് വലിയ കാസി പാണക്കാട് അബ്ദുൽ നാസിർ ഹൈദ് ശിഹാബ് തങ്ങൾ നേർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് കൊടിയേറ്റ് നടത്തും ഉടമല മുദരീസ് ഷെരീഫ് ഫൈസി കാരക്കാട് അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ആനമങ്ങാട് മുഹമ്മദ് കുട്ടി ഫൈസി ഒ കെ എം മൗലവി ഷമീർ ഫൈസി ഉടമല പി കെ മുഹമ്മദ് കോയ തങ്ങൾ പതായ്ക്കര ഒ എം എസ് തങ്ങൾ മേലാറ്റൂർ ഷറഫുദ്ദീൻ തങ്ങൾ തൂത അബ്ദുൽ ഷുക്കൂർ മദനി അമ്മനിക്കാട് ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിയർ അബ്ദുൽ സലാം മുസ്ലിയാർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കും വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് മാസാന്ത ദിക്ര മജ്ലിസിന് സുലൈമാൻ ദാരിമി എലങ്കുളം നേതൃത്വം നൽകും നാല് മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നേർച്ചയോടനുബന്ധിച്ച് മതപ്രഭാഷണം പ്രാർത്ഥനാ സദസ് മൗലീദ് പാരായണം തുടങ്ങിയ പരിപാടികളും നടക്കും ആയിരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന അന്നദാനത്തോടെ മെയ് പതിനാലിനാണ് നേർച്ച സമാപിക്കുക ഇനി എന്റെ അഭിപ്രായം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ വെല്ലുവിളിച്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ നിലപാടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നത് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ മത്സരിക്കാനായിരുന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ആവശ്യം ഈ വെല്ലുവിളി ബി ജെ പി സ്വീകരിക്കുമോ ഇവിടെ രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രധാനമന്ത്രിനെ വെല്ലുവിളിച്ചതായിട്ടുള്ള നമ്മൾ മീഡിയസിലൊക്കെ കണ്ടു അതിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസ് ഇവിടെ ബി ജെ പിയുടെ ബി ടീമായിട്ട് നിൽക്കണ കോൺഗ്രസിന് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ യാതൊരു മാന്യതയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ധാർമ്മികതയും ഇല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വ്യക്തമായ അഭിപ്രായം കോൺഗ്രസ് എടുക്കുന്ന എന്ത് നിലപാടിനോടും അനുകൂലിച്ചും കോൺഗ്രസിനെ താങ്ങിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കോൺഗ്രസ് പരസ്യമായൊരു വേദിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചതിൻ്റെ ഒരു പരിഹാസമാണ് പിന്നെ മോദി കേരളത്തിൽ മത്സരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ പ്രബുദ്ധമായ ജനത അവരുടെ ഇരട്ടത്താപ്പും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെയും വലിച്ചെറിയുന്ന തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അത് മോദി വന്നാലും ശരി ആര് വന്നാലും ശരി കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധത കൊണ്ട് അത്തരം വർഗീയ രാഷ്ട്രീയത്തെ കേരളം തുടച്ചു നീക്കുന്ന തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇത് വിമർശനമല്ല ഇത് വെല്ലുവിളിയാണ് ഈ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല കോൺഗ്രസിൻ്റെ വളരെ എന്താ പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള നേതാവാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ആ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഒറ്റയടിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ വിഷമമുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സാ
നമുക്ക് കേരളത്തിൽ മത്സരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയെ തന്നെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് കേരളത്തിൽ മത്സരിക്കാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺഗ്രസ്സിൽ ഇപ്പോൾ രമേശ് ചെന്നിത്തലോട് ഗുജറാത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് അവിടുന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയുക നമുക്ക് നിഷ്പക്ഷമായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭാഷയല്ല അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഒരുപാട് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ അതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെല്ലുവിളി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇത് ചെയ്യുക കാരണം പ്രധാനമന്ത്രിയെ വെല്ലുവിളിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെല്ലുവിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ആരെ വേണമെങ്കിൽ വെല്ലുവിളിക്കാം പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി എവിടെ നിന്നാലും ജയിക്കുന്നുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ വെല്ലുവിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ വന്ന് മത്സരിക്കുമോ എന്നത് അതിൽ കേരളത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി വന്ന് മത്സരിച്ചാൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അദ്ദേഹം വിജയിക്കില്ല എന്നാണ് കാരണം നമ്മുടെ കേരളം മതനിരപേക്ഷയുടെ രാജ്യമാണ് ആ കേരളം മതനിരപേക്ഷ കാത്തു സംരക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത് അവർ അദ്ദേഹത്തെ എന്താണ് പറയുക അവരെ ഒരിക്കലും ആ ഇതിനെ വിജയിപ്പിക്കാൻ അവർ സഹായിക്കില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം കേരളത്തിൽ വർഗീയത വളർത്താനുള്ള രമേശ് ചെന്നിത്തല ചെന്നിത്തലയുടെ ഒരു അടവാണിത് കാരണം പകൽ കോൺഗ്രസും രാത്രി ബി ജെ പിയുമായ രമേശ് ചെന്നിത്തല കേരളത്തിൽ അത് വിലപ്പോവില്ല എന്നാണ് കാരണം മതേതരത്വം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വിജയിക്കില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും ഇതിഹാസ പുരാണങ്ങളെ വർഗീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കാണുന്നത് ഏകപക്ഷീയവും ഏക മുഖവുമായിട്ടാണെന്ന് സാഹിത്യകാരൻ ഡോക്ടർ സുനിൽ പി ഇളയടം മതം വിശ്വാസം ആചാരം ഇവയുടെ പേരിൽ മനുഷ്യനെ വേർതിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒന്നിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള മാധ്യമം കലയെന്ന് കലാമണ്ഡലം സർവകലാശാല ഭരണസമിതി അംഗം ഡോക്ടർ എൻ കെ ഗീത ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല വികസനമെന്ന് എം പി രാജേഷ് എം പി ഇത്തരം ധാരണ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും മാറണമെന്നും എം പി മാലിന്യമുക്തമാകാൻ ചെർപ്പശ്ശേരി കരുമാനാം കൃഷി മാതൃകാ പ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് പ്രദേശത്തെ ക്ലബ്ബും വായനശാലയും ഒപ്പം ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തും ഇതോടെ ഈ വാർത്ത ബുലറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം